ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்செப்ட் கிளியர் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஸ்பியாமேன்ஸ் ரேங்க் கோரிலேஷன் கோஃபிஷியண்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து கோரிலேஷனில் வந்து ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பியாமேன்ஸ் ரேங்க் கோரிலேஷன் கோஃபிஷியண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதுவும் வந்து கோரிலேஷன் மாதிரியே தான் டூ ஆர் மோர் வேரியபிள்ஸுக்கு உள்ள இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் வந்து ஸ்பியாமேன்ஸ் ரேங்க் கோரிலேஷன் கோஃபிஷியண்ட் வந்து யூஸ் ஆகும் அண்ட் இது வந்து நம்ம வந்து ரேங்க் பேசிஸில் வந்து கண்டுபிடிப்போம் கோரிலேஷன் வந்து வேரியபிள் பேசிஸில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம ரேங்கில் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ஸோ ரேங்க் பேசிஸில் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பியாமேன்ஸ் ரேங்க் கோரிலேஷன் கோஃபிஷியன்ட் ஸோ ரேங்க் கோரிலேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் என்ன அப்படின்னா ரேங்க் வந்து சம்லே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் டைப் செகண்ட் டைப் வந்து ரேங்க் சம்ல கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க நம்ம வந்து ரேங்க் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அது செகண்ட் டைப் தேர்ட் டைப் வந்து ரேங்க் வந்து சம்ல கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஆல்சோ நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சாலும் நம்மளுக்கு ரேங்க் வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுதான் த்ரீ டைப் ஸோ இந்த ஒரு ஒரு டைப்பும் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளோட பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைப் பார்க்க போகிறோம் அதாவது வென் ரேங்க் இஸ் கிவன் ஸோ கொஷின் பாருங்க யூஸ் அ ரேங்க் கோரிலேஷன் at the 1 percentage significance level and determine if there are significant positive correlation between the two samples on the basis of the following information so in the sum la vanda namla use a rank correlation appdi solirukanga so nam vanda rank correlation use pannanum and nam enna kandupidikano appadina significant positive correlation between the two samples so inga kuduthiruka inda sample 1 and sample 2 ku positive correlation irukuda appindradha nam kandupidikano so first paarenga namalukku idhan question kuduthirukanga so பிளண்டர் மாடல் அண்ட் சாம்பிள் ஒன் அண்ட் சாம்பிள் டூ ஸோ பிளண்டர் மாடல் இதுதான் நம்மளோட ப்ராடக்ட் ஸோ இந்த ப்ராடக்டில் வந்து நம்மளுக்கு சாம்பிள் ஒன் அண்ட் சாம்பிள் டூ அப்படின்னு ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சாம்பிள் ஒனில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அவங்களே வந்து கொஷினில் ஒன்னில் இருந்து லைனாக ஃபோர்டீன் வரைக்கும் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாருங்கள் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அண்ட் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஸோ சாம்பிள் ஒனில் வந்து நம்மளுக்கு ரேங்க் தான் கொடுத்துருக்காங்க பிகாஸ் ஒன் டூ ஃபோர்டீன் வரைக்கும் நம்மளுக்கு இங்கே ரேங்க் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு சாம்பிள் டூவில் பாருங்கள் சாம்பிள் டூலேயும் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஒன் இருக்குது அண்ட் இங்கே டூ அண்ட் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் செவன் and 8, 9, and 10, 11, 12, 13, 14. So, sample 2 will be 1 to 14 and the ranks will be added. So, now we have to add the first method to the first method. That is the rank in the question. So, in this method, we have to add the rank in the first method. So, we have to add the rank in the first method. That is why we have to add the rank in the next step. That is why we have to add the rank in the first method. So, what do we do? This is the first number R1. This is rank 1 and this is rank 2. ஸோ சாம்பிள் ஒன்னை வந்து நம்ம ஆர் ஒன்னாக எடுத்திருக்கோம் அதாவது ரேங்க் ஒன்னாக எடுத்திருக்கோம் அண்ட் சாம்பிள் டூவை வந்து நம்ம ஆர் டூவாக எடுத்திருக்கோம் அதாவது ரேங்க் டூவாக எடுத்திருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து டி வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரேங்க் ஸோ இந்த ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ இந்த ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து டி வேல்யூ ஸோ ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ இதுதான் வந்து டியோட ஃபார்முலா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏ ஒனுக்கு பாருங்கள் ஆர் ஒன் வேல்யூ வந்து ஒன் இருக்குது அண்ட் ஆர் டூ வேல்யூ வந்து ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஒன் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் த்ரீ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஏ டூக்கு பாருங்கள் லெவன் வந்து ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ வேல்யூ வந்து டுவெல் ஸோ லெவன் மைனஸ் டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் இப்போ ஏ த்ரீக்கு பாருங்கள் ஆர் ஒன் வேல்யூ வந்து டுவெல் இருக்குது அண்ட் ஆர் டூ வேல்யூ வந்து லெவன் இருக்குது ஸோ டுவெல் மைனஸ் லெவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இப்போ நம்ம இந்த எல்லா மாடலுக்கும் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ வேல்யூ வந்து மைனஸ் பண்ணி டி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் டூ மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் தேர்ட்டின் மைனஸ் தேர்ட்டின் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அண்ட் டென் மைனஸ் டென் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அண்ட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டூ அண்ட் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அண்ட் ஃபோர்டின் மைனஸ் ஃபோர்டின் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் எயிட் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ அண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அண்ட் நைன் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் அண்ட் செவன் மைனஸ் நைன் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ அண்ட் எயிட் மைனஸ் செவன் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த எல்லா மாடலுக்கும் டி வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பாருங்கள் நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டி
So, summation of d square is equal to 46. Next, we have the formula of the n value. So, n value is equal to n value. We have the number of n value. So, n value is equal to n value. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, we have 14 blender model. So, that is the data given 14. So, n is equal to 14. So, now the table is equal to the number of formula. So, the summation of d square is equal to 46 and n is equal to 14. So, that's what I can note. So, now we have to note the number in the formula. So, what is the formula? This is the spearman strength correlation coefficient. So, we have to rank correlation. So, the full name is the spearman strength correlation coefficient. So, that's the symbol. 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 1 minus 6 into summation of d square divided by n cube minus n. So, we will get the summation of d square value and n value. So, now we will substitute this formula. So, let's see the Spearman's rank correlation coefficient is equal to 1 minus 6 into summation of d square is 46. So, 46 divided by n cube so n order value on the 14 so 14 cube minus again n value n value on the 14 so 14 so if we have the solved we will cancel so 1 minus 6 into 46 answer one the 276 divided by 14 cube so 14 into 14 into 14 so answer one the 2744 minus in the 14 we will so next step we will minus the 2730 we will put the now next to the number in the end value we will divide so, if we divide this, we will cancel 0.1011. So, if we next to 1 minus 0.101. So, if we do this, answer 0.899. So, if we minus this, we cancel 0.899. So, this is the Spearman's rank correlation coefficient or R value. That is rank value. So, in sum, we will determine if there is a significant positive correlation between the two samples. That is, we will determine if there is a positive correlation between the two samples. So, we will determine if there is a positive correlation between the two samples. So, the answer is, yes, there is a significant positive correlation between the two samples. So, we will determine if there is a positive correlation between the two samples. So, we will determine if there is a positive correlation between the two samples. So, now we will look at the first type. Now, we will look at the second type. That is, when ranks are not given. So question paranga, obtain the rank correlation coefficient between the variables x and y from the following parts from the observed values. So in the summary number one the rank correlation coefficient can be given between the x and y. So in the two variables can the correlation coefficient can be given. So now we have to look at the variables. So first x. So this is a big number. So we don't have a rank. So if we look at the y, we have to look at the variable. So first we have to look at the two. So we have to look at the x. So we have to look at the x. So we have to look at the rx. So that is the rank of x. So now we have to look at the least value of x. So we have to look at the least value of x. So, the least value is 22, the least value. So, the least value is 22, we will assign 1. So, most least value is 1. Now, next, if we have 22, what is the number? If we have 22, we have 23, then we have 24. Next, we have 25. So, we will assign the next second rank. If we have 25, what is the number? So, if we have 26, then we have 27. And 28 and 29. So, this is the third rank assigned. So, 3 is assigned. If we have 29, we have 31 and 32 and 33. So, this is the third rank assigned. So, this is the fourth rank assigned. So, if we have 33, we have 34 and 35 and 36. So, this is the fifth rank assigned. So, if we have 5th rank, we have 36 and 37. So, this is the next 6th rank. So, we have 6th rank. So, if we have 37 and 40, we have 37 and 40. So, this is the last rank. So, the last rank is 7. So, we have to mark the 7th rank. So, we have to mark the 7th rank. So, now we have to mark the x variable. So, we have to mark the ascending order. So, we have to mark the least value. So, we have to mark the 1, 2, 3. So, we have to mark the y ascending order. So, we have to mark the ascending order. So, we have to mark the rank of y. 
So, if while you want the least value of the number of the law, so while I want the most least value on the 20. So, in the 20, one number first one the one with the same penny law. So, 20 cut to the end number of covering barnga. So, 21 in the 22 in the 23. So, either one the next rank on the second rank other same penny law. So, next to 23 cut to the number one the 24, 25, 26 in the 27. So, either one the third rank on the same penny law. Next to 27 cut to the number one the next value on the 32. So, either one the number four on the same penny law. So, next to 32 cut to the next value on the 34. So, either one the number fifth rank on the same penny law. So, 34 cut to the next value on the 38. So, either one the sixth rank on the same penny law. So, six. Next 38 cut to the number one the last value on the 40. So, either one the seventh rank on the same penny law. So, if we have the y variable, we will rank the y variable. So, we will type 1 and the question will be the rank. So, in the sum, we will rank the number of the variables. So, this is the normal step 1. So, step 2 is the number of the d-value. So, the d-value is the number of the formula is rx minus rx. So, the d-value is the number of the x-y. So, the x-y is the number of the x-y. So, the x-y is the number of the x-y. So, the x-y is the number of the x-y. So, the x-y is the number of the x-y. So first, 2 இருக்கு and இங்க 1 இருக்கு. So 2 minus 1 is equal to 1. Next, 1 minus 3 is equal to minus 2. So minus 2, so இந்த மாயிரி எல்லாத்தியும் minus பெய்ரி நான் இங்க வந்து d value கண்டுப்பிடுச்சிருக்கான். So 5 minus 2 is equal to 3 and 3 minus 4 is equal to minus 1 and 4 minus 7 is equal to minus 3 and 7 minus 5 is equal to 2 and 6 minus 6 is equal to 0. So இப்பா நம்ம வந்து d value எல்லாம் கண்டுப்பிடுச்சிரும். Next வந்து நம்ம d square வந்து கண்டுப்பிடிக்கலாம். So d square பாருங்க, d value இருக்கு, so இது அப்படே நம்ம square பணி d square வலி கண்டுப்பிடுச்சிரும். So, பாருங்க, 1 into 1 is equal to 1, and minus 2 into minus 2 is equal to 4, and 3 into 3 is equal to 9, and minus 1 square வந்து 1, and minus 3 the whole square வந்து 9, and 2 square வந்து 4, and 0 வந்து 0. So, d square வந்து நம்ம கண்டு புடிச்சிடும். இப்பு next வந்து இந்த d square values மாட்டும் நாம் எல்லாமே add பணிக்கிலாம். So, 1 plus 4 plus 9 plus 1 plus 9 plus 4. So, is equal to answer வந்து 28. So, பாருங்க, summation of d square, அதாவது d square வருடு total வந்து 28 அப்படி மாக்க பணியிருக்கும். Next, நம்மிலுக்கு வந்து n value தெரியினோம். So, n value வந்து நம்மிலுக்கு எத்தன்ன data குடுத்திருக்காங்களும் அதா n value. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, நம்மிலுக்கு வந்து 7 data இருக்கு. So, n value வந்து 7. So, இப்பே இந்த வந்து நாம் formula substitute பண்ணலாம். So, formula பாருங்க, Spearman's rank correlation coefficient. So, இதா வந்த அதுவுடு symbol. Spearman's rank correlation coefficient. So, is equal to 1 minus 6 summation of d square divided by n cube minus n. So, இதில வந்து நம்மிலிக்கு summation of d square value தெரியும் அது மேறி n value தெரியும் So, அது வந்து நம்மிக்கு substitute பண்ணிக்கலாம் So, பாருங்க 1 minus 1 minus then 6 into So, 6 into போட்டுருக்கும் summation of d square வந்து 28 So, 28 போட்டுருக்கும் Then divided by n cube n value வந்து 7 So, 7 cube minus இங்க n கூட்டுத்திருக்காங்க So, n not value வந்து 7 So, 7 போட்டுருக்கும் இப்பேது நாம் சால் பணிக்கலாம் So, first 6 into 28 வந்து multiply பணிக்கலாம் So, பாருங்க 1 minus then 6 into 28 வந்து 168 Then divided by 7 cube. So 7 cube answer வந்து 433. Then minus 7. So அது அப்படியே போட்டுருக்கும். இப்பே இந்த நண்டித்து நம்ம minus பணிக்கிலாம். So பாருங்க 1 minus அப்படியே போட்டுருக்கும். Then 168 அல்லும் அப்படியே போட்டுருக்கும். Divided by இந்த நண்டு value வந்து நம்ம minus பணிக்கும். So 343 minus 7 is equal to 336. இப்பே next வந்து நம்ப இந்த நண்டுத்து வந்து நம்ப divide பணிக்கிலாம். So, இது ரண்டுத்து divide பண்ணும் நம்மிலுக்கு வந்து 0.5 வந்து answer வருது. So, then 1 minus 0.5. So, இது ரண்டுத்து நாம் இப்பு minus பண்ணலாம். So, Spearman's rank correlation coefficient is equal to 0.5. So, இதுதான் final answer. So, questionல வந்து நம்மிலுக்கு இந்த x variable and y variable ரண்டுத்துக்கும் வந்து correlation coefficient எப்படி இருக்கு அப்படின் கேட்டுக்காங்க. So, நம்மிலுக்கு இங்க வந்து answer வந்து positiveல வந்திருக்கு. So, அதனால positive correlation exists between variables x and y. இந்த விடியுல் எதாது doubt இருந்தா, அதை கம்மின் செய்சியில் கேலுங்க, உங்களுக்கு இந்த விடியும் useful்லா இருந்தா, like பண்ணிடு, அப்படி உங்கள் friendsக்கும் share பண்ணி, அவங்களும் concept easy up புனிச்சுக்கு help பண்ணுங்க, என்னி தமரி நரையில்லிட்டே topics பாக்கும் நான் 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 நான்